Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy va a ser un videito corto, eh, pero bastante útil para los usuarios de iPad. Eh, vamos a ver cómo podemos visualizar el porcentaje de la batería de nuestro iPad, cualquiera que sea. Como podemos ver, a diferencia de los iPhone, aquí no podemos encontrar una opción directa en cuanto al, a la vida útil de la batería ni los ciclos, ¿no? En ninguna de estas partes nos aparece. Así que lo que vamos a hacer primero es ir a privacidad. Luego vamos a bajar y vamos a ir acá. Análisis y mejoras. Aquí tiene que estar activada la opción de compartir análisis de iPad. Si no lo está, tienes que activarlo y esperar luego unas 24 horas. Normalmente sí está activado. Entonces, luego de esto, pasamos a análisis de datos. Y acá van a aparecer pues, bastantes eh, subcarpetas, subcarpetas, datos analíticos ¿no? del, del mismo iPad. Aquí nomás, en la parte de Analytics, vamos a ir al último, por fecha, es el más, el más reciente. Es decir, eh, este de acá, y vamos a entrar. Y luego nos va a aparecer todo este texto. Terrible, pues no, todo casi ilegible para la gran mayoría de mortales. Así que lo que vamos a hacer para buscar el dato que queremos, o los dos datos que queremos, vamos a hacer seleccionar. Y vamos a copiar una parte de este texto. No todo tampoco, porque es, es larguísimo y no es necesario copiar todo tampoco. Vamos a seleccionar una parte nada más. Entonces estamos acá en notas y vamos a pegar nuestro texto. Casi ilegible, como les decía. Y aquí vamos a buscar las palabras clave que necesitamos. Primero ponemos acá, ponemos buscar en la nota. Y vamos a encontrar esto. Maximum capacity. Percent, o sea porcentaje. Y acá nos va a reconocer. Eh, 78. Es el porcentaje de mi batería, de la salud de mi batería. Aquí está escrito ya porque yo ya lo había buscado hace rato. Pero es lo que ustedes deberían escribir. Maximum capacity. Percent, ¿no? Y luego, si queremos ver, por ejemplo, los ciclos, escribimos la palabra cycle y nos tiene que estar apareciendo. Ajá, cycle count. Ahí está. Y lo tenemos que ver en, dos, en 522 ciclos. Bueno, es un iPad ya desde el 2020, 21 aproximadamente. Tiene un 78% como hemos visto y 522 ciclos. Así que de esa manera ustedes pueden ver eh, la salud real de su batería sin tener que bajarse aplicaciones sin tener que estar pagando alguna cosa eh, de una manera rápida, sencilla y pueden tomar en cuenta el hecho de cambiar o no eh, la batería de su iPad pues, ¿no? así que los dejo con este video, espero que les haya gustado les haya sido útil ha sido un video súper corto la verdad que últimamente me ha estado dando flojera editar, subir videos eh, espero hacerlo más seguido. Cuídense mucho. Hasta la próxima.